ఆశీర్వాదంలో మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు మీ అందరికీ సమాధానము కలుగునుగాక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం గడిచిన కాలం అంతయు దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి తన శ్రేష్టమైన ప్రశస్తమైన అస్తములతో మనల్ని కప్పి కాచి కాపాడుతూ నడిపిస్తున్న దేవాది దేవునికే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెలునుగాక ఐమెన్ సాక్ష్యాలను బట్టి అలాగే జీసస్ క్రైస్ట్ వర్షిప్ గ్రూప్ గూగుల్ మీట్ ఈ కాన్ఫరెన్స్లోనికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం నడిపించిన నాయకులు అయ్యన్న గారు కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానం చేద్దాం ప్రకటన గ్రంథంలో నుండి ఒక మాటను మనము చదువుదాం మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను ఇక్కడ మూడవ లైన్ నేను చదువుతున్నాను ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దానిని ఎవడును వెయ్య నేరడు దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో వాక్యం కొరకు నేను ప్రార్థన చేయడం జరుగుతావు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభువును అడగడం జరుగుతావు అడగడం జరుగుతా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క దృష్టి దేవుని యొక్క నడిపింపు ఈ వాక్యం భాగం పైనకి ప్రభు తీసుకెళ్లాడు దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన గొప్ప ప్రణాళిక మన పట్ల ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుడు గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అనేది సత్యము వాస్తవము ఖచ్చితంగా దేవుడు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదకరమైన పరిస్థితులు అనేటివి తీసుకొని వస్తాడు ఎలాంటి పరిస్థితులలో ఎలాంటి స్థితిగతులలో నీవు ఉన్నావు ఏ పరిస్థితులలో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నావో అది కేవలం దేవునికే తెలుసు దేవుడికే అదన్నీ కూడా తెలుసు కాబట్టి చాలా మంది జీవితాల్లో మనం అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు పరిచర్య ఏమైంది అని అన్నప్పుడు మార్గాలు మూయబడి ఉన్నాయి అని అంటారు వివాహ విషయం ఏమైంది అన్నప్పుడు ద్వారాలు మూయబడ్డాయి అని చెప్తా ఉంటారు జాబ్ విషయంలో ఏమైంది అని అంటున్నప్పుడు ఇంకా ద్వారాలు తెరవబడలేవు ప్రార్థన చేస్తున్నాము అని అంటారు ఫినాన్షియల్ గా బ్లెస్ అవుతున్నారా అని అడుగుతున్నప్పుడు ఇంకా మార్గాలు అనేటివి ఓపెన్ అవ్వలేదు ముందుకు సాగలేకపోతున్నామని చెప్తా ఉంటారు అలాగే ఇంకా కొంతమంది అంటారు ఇంకా ఎప్పుడు ఆ స్థలంలోనికి వెళ్ళి ఆరాధన ప్రారంభిస్తారు ఇంకా ఎప్పుడు మీరు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తారు ఇంకా ఎప్పుడు మరొక స్థలానికి లేక ఈ పనిని మీరు చేస్తారు ఇంకా ఎప్పుడు మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటారు స్థలం కొనుక్కుంటారు పొలం కొనుక్కుంటారు దేవుడు దీవించాడు కదా బాగానే దేవుడు ఆశీర్వదించాడు కదా అన్నిటిలో దేవుడు దీవించినప్పటికీ ఎందుకు మరి ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నారు మీరు అని వారిని అడిగినప్పుడు వారు చెప్తా ఉంటారు ఏమిటి అంటే ఒక మాట చెప్తారు ద్వారాలు మూయబడ్డాయి చూడండి ద్వారాలు మూయబడ్డాయి ద్వారాలు తెరిచినట్టుగా తెరిచాయి మూయబడ్డాయి వివాహానికి మార్గాలు మూయబడ్డాయి ద్వారాలు మూయబడ్డాయి ఎలా ఎట్లా ఎలా మూయబడ్డాయి మా పైన కొంతమంది ఓర్వలేని దృష్టి కలిగిన వారు మూశారు 
లేక పలానా వ్యక్తులు ద్వారాలను మూసేశారు చూడండి అనేక సందర్భాల్లో మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ఇవి అన్నిటివి మనము వింటా ఉంటాం మనం చాలా సందర్భాల్లో మనం వింటా ఉంటాం ఎందుకు అంటే ఈ దినాల్లో మనం ఖచ్చితంగా ఇలాంటివి అనేటివి ఎక్కడున్నా కూడా వినే పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకటే ద్వారాలు మోయబడ్డాయి ద్వారాలు క్లోజ్ అయినాయి క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఇంకా ముందుకు సాగలేం బ్రదర్ మార్గాలు మోయబడ్డాయి తలుపులు వేయబడ్డాయి అని చెప్తా ఉంటారు అంటే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు నీ అనుభవం ఏమైనా ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఆరాధన జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం కొరకై నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆరాధనలో పాలు పంచుకుంటూ వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మనం గమనించాలి మనము ఒకేసారి ప్రార్థన ఆరాధన విజ్ఞాపన కన్నీటి ప్రార్థన అన్ని ఒకేసారి చేయగలుగుతాం మనం ఆలోచన అసలు అది మల్టీ ఏమంటారు మల్టీ కనెక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అది ఒకటేసారి ఆలోచన చేస్తుంది మైండ్ మరి ఎట్లా ఉంటుందో మరి తెలియదు మరి దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మరి సృష్టించాడు అనేది మనకు తెలియదు మీకు ఎంతమందికి ఉన్నదో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండకుండా ఉండదు ఒకేసారి ఆరోధనలో పాలు పంచుకోవటం ఆరోధనలో పాలు పంచుకుంటూ వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేయడం ఈ వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఆలోచన ఆరుదన పాలు పంచుకుంటూ ఉన్న సమయంలో దేవుడు ఈ వాక్యం పైన దృష్టి నిలుపు తీసుకెళ్లడం ఈ వాక్య భాగం నువ్వు చదవడం నిజంగా అనేక రకాలుగా దేవుడు అద్భుతా ఉంటాం చాలా అద్భుతమైంది ఆయన మనకిచ్చిన మనస్సు ఆలోచనలు తలంపులు ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్పవి అందుకే నా తలంపులు మీ పట్ల చాలా ఉన్నతమైనవి అంటాడు మీలాగా నేను ఆలోచన చేయను అంటాడు అనగా మీ తలంపులు వేరు నా తలంపులు వేరు అంటాడు మీ ఆలోచనలు వేరు నా ఆలోచనలు వేరు అంటాడు అంటే దేవుని ఆలోచనలు ఏమిటి అని అంటే ఆయన మన పట్ల ఎప్పటికీ ఉన్నతమైన 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 ఆలోచనలతోనే ఉంటాడు ఉన్నతమైన ఆలోచనలే కలిగి ఉంటాడు చూడండి పిల్లరా మనము కుటుంబాల్లో చిన్నప్పుడు చిన్నతనంలో మన తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉంటారో మనల్ని మనము ఆ చిన్న చిన్న పనులు మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో సంతోషపడతారు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఫోన్ లాక్ అనేది జ్ఞాపకం ఉండకపోతే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎల్కేజీ స్టూడెంట్స్ కూడా లాక్ తీసేస్తారు అంటే అప్పుడు వారి జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆశ్చర్యపోతాం వారి జ్ఞానాన్ని బట్టి నిజంగా సంతోషిస్తాం వారి జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం ఆనందిస్తాం ఖచ్చితంగా అది మన జీవితంలో జరుగుతుంది అలాగే దేవుడు కూడా మన పట్ల ఎంత ప్రణాళికలు ఎంత ఉన్నతమైన కలిగి ఉన్నాడంటే మన జీవితంలో ఆయన మన పట్ల కలిగిన ప్రణాళికలు ఎలాంటివి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ దేవాది దేవుడు మనము చేస్తున్న పనులలో ఆయన ఆనందించేవాడుగా ఉంటాడు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని చేష్టలను బట్టి ఇతరులకు కోపం వస్తుందేమో కానీ తల్లిదండ్రులకు సంతోషం అనిపిస్తుంది తల్లిదండ్రులకు ఆనందం అనిపిస్తుంది కాబట్టి నీ చిన్నతనం అందు నువ్వు ఎలాగైతే నీ కుటుంబంలో పెరిగినావో అలాగే ఇంకను నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇంకను అలాగే పెంచబడుతూ నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిని బట్టి నీ దేవుడు సంతోషించే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సంతోషించేవాడై ఉన్నాడు ఆనందించేవాడై ఉన్నాడు నువ్వు వేస్తున్న ప్రతి అడుగును బట్టి నువ్వు నడుస్తున్న ప్రతి మార్గాన్ని బట్టి ఆయన చూసి కొంచెం నీకు ఆరాధన కానీ పాటలు కానీ వాక్యం కానీ ఇలా కొంచెం ఎక్కువగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో గడిపినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను చూసి ఆయన మురిసిపోతాడు మనం చూస్తాం కదా వచ్చిరాని పాట చిన్నపిల్లల పాటతో ఎంత సంతోషపడతాం 
అలాగా మనము దేవుని సన్నలో ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు సంతోషపడతాడు కాబట్టి ఈ రాత్రికాల సమయంలో అనేక మంది జీవితాల్లో కలిగి ఉన్నది ఏంటి అని అంటే ద్వారాలు మూయబడ్డాయి మార్గాలు మూయబడ్డాయి మార్గంలో తెలవబడాలా అనేక మంది జీవితాల్లో ఇవే ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ ద్వారాలు తెరుచున్నట్లుగా ప్రార్థించండి మార్గములు తెరుచున్నట్లుగా ప్రార్థించండి అంటే అనేకమైన మార్గములు అనేటివి మూయబడి ఉన్నాయి మూసుకుపోయినాయి ఎందుకు మూసుకుపోయినాయి అని అంటే ఏదో కారణాలు కానీ మూసుకుపోయినాయి ఇప్పుడు మూయబడిన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేయగలుగుతారు కాబట్టి కొందరు జీవితాల్లో మనము వారి సాక్ష్యాలను కానీ వారి మాటలను కానీ లేక ఎక్కడైనా కానీ ఆత్మీయులు అనబడుతున్న వారితో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు మాట్లాడుతున్న విధానం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ద్వారాలు మూయబడ్డాయి ఇంకా కుదరదు లే ఇప్పుడు ఇంకా మేము ఇప్పుడు ఆశీర్వదించబడలేము ఇలాంటివి అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివి ఎందుకు అని అంటే నిజంగానే వాళ్ళ మార్గాలు మూయబడ్డాయి వారి ద్వారాలు మూయబడ్డాయి వారి యొక్క డోర్స్ అనేటివి క్లోజ్ చేయబడ్డాయి చూడండి డోర్స్ క్లోజ్ చేయబడితే ఎలా మరి కాబట్టి ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ అనుభవం ఎలాగైతే ఉందో ఏవైనా ఉండని నీ ఎక్స్పీరియన్స్ నీవు ఉండే విధానం ఏదైతే ఉందో ఉన్నని కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న ఒక అద్భుతమైన మాట ఏమంటే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి కాదు నీ ఆలోచనలు బట్టి కాదు నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి కాదు కేవలం దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆయన నీతో ఒక్క మాట ఒక్క మాట చెప్తున్న మాట ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను లాడ్ చూడండి నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచి ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవుడు నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచాడు అంటే నువ్వు ఏదైతే మార్గములు మూయబడి ఉన్నాయని అనుకుంటున్నావో అనుకున్నావో నువ్వు ఏదైతే మార్గములు క్లోజ్ అయినాయి అనుకుంటున్నావో ఏదైతే తలుపులు మూయబడి ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నావో చూడండి ఆ తలుపులను అంట దేవుడు తీసి ఉంచాడు ఆ తలుపులను దేవుడు నీ ఎదుట తెరిచి ఉంచాడు ఆ తలుపులను దేవుడు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంచాడు నీ కొరకే ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నిన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి నీవు ఆయన కుమారుడు కుమార్తె కాబట్టి పిల్లరా ఆ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నీ ఎదుట ఆ ప్రభు తలుపును తీసి ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక తలుపు తీసి ఉంచాడు సో ఇక మీద నన్ను చెప్పాల్సిన మాట ఏంటి తలుపు మూయబడ్డాయి అని కాదు నువ్వు చెప్పాల్సింది నా దేవుడు నా తలుపును తెరిచాడు నా దేవుడు నా ద్వారములను తెరిచాడు ఏ తలుపులు అని అంటే ఆశీర్వాదపు తలుపులు ఏ తలుపులు అని అంటే దీవెన తలుపులు ఏ తలుపులు అంటే స్వస్థత తలుపులు ఆరోగ్య తలుపులు ఆర్థిక సమస్యలు పోయే తలుపులను ఐశ్వర్య ఆశీర్వాదంనిచ్చే తలుపులుగా దేవుడు వాటిని అన్నిటిని తెరిచాడు ఇక్కడ ప్రకటన వ్యాధులు రాయబడిన మాట పరలోక రాజ్యంలో దేవుడు తలుపు తెరిచి ఉంచాడు తర్వాత దేవుని యొక్క మాటలు చెప్తాయి మొదట ఆత్మ సంబంధమైనవి తర్వాత శరీరానికి కూడా అది ఆశీర్వాదకరంగా శరీర సంబంధానికి దీవెనకరంగా కూడా ఉండేటివి అందుకే మొదట ఆయన నీతిని రాజ్యంను వెదకండి తర్వాత అవన్నీ మీ వెనకాల వస్తాయి అని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తెలియజేసిన మాట ఏమంటే తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉన్నా దేవుడు నీ ఎదుట తీసిన తలుపు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఈ రాత్రి దేవుడు నీతో మాట్లాడి తలుపును తీసినట్లయితే తలుపును తీసి ఉంచానా అని ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నా నువ్వు నమ్ముతున్నట్లయితే నా దేవుడు నాకు ప్రతి ద్వారాలు తెరిచాడు అని నువ్వు నిజముగా విశ్వసిస్తున్నట్లయితే ఆ దేవుడు ఖచ్చితంగా ఈ రాత్రి తలుపులు వాక్యాన్ని బట్టి వాక్యానుసారంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఖచ్చితంగా నా ద్వారములు తీయబడి ఉన్నాయని నువ్వు నమ్ముతున్నట్లయితే దాని వెనకాల ఇంకో మాట కూడా ప్రభు చెప్తున్నాడు 
ఆ తెరవబడిన ద్వారాలు ఎవడను ఎదుట ముయనేరడు అని చెప్తా ఉన్నాడు దే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏదైతే ద్వారాలు తెరిచి ఉంచాడో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఏదైతే ద్వారాలు తెరిచి ఉంచాడో ఆ ద్వారమును ఆ ద్వారమును తెరవడానికి ఆ ద్వారమును తెరచడానికి ముయడానికి ఎవరి తరము కాదని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు ఎస్ అంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డావు ద్వారాలు తెరిచని దేవుడు దీవించాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు బలం ఇచ్చాడు అయితే ఎలా జరిగింది ఇది అని అంటే దేవుడు తన ప్రణాళికను తన చిత్తమును తన ఉద్దేశములను తన నిర్ణయములను తన యొక్క చిత్తమును నీ పట్ల జరిగించుదామని తన ప్రణాళికను తాను సంతోషిస్తామని నువ్వు అభివృద్ధి పొందినప్పుడే ఆయన సంతోషిస్తాడు నువ్వు ఆశీర్వదించబడినప్పుడే తండ్రి సంతోషిస్తాడు నీవు దీవించబడినప్పుడే తండ్రి సంతోషిస్తాడు నీవు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్తున్నప్పుడే తండ్రి సంతోషిస్తాడు కాబట్టి నీ ఎదుట దేవుడు ద్వారా చబడుతున్నట్లయితే ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లయితే ఆ దీవెన ఆశీర్వాదం బట్టి నీవు ఎదుగుతున్న ఎదుగుదలను బట్టి నీ తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన సంతోషిస్తున్నాడు తన భక్తుల యొక్క అభివృద్ధిని చూసి తన భక్తుల యొక్క ఫలించడమును చూసి ఫలించడం అందుకే మొదటి ఆధాము అవకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు భూమిని నిండించండి ఫలించండి అంటాడు నోవుతో చెప్తాడు మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి పొందండి అంటాడు అంటే ఎలా మొదట ప్రియుడా నీ ఆత్మలో వర్ధిలిచ్చిన ప్రకారం నీవు నువ్వు అన్ని విషయంలో సౌక్యముగా వర్ధిల్లు అంటాడు మొట్టమొదట స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ సెకండ్ మనకి ఈ లోకంలో కావలసిన వాటిని దేవుడు ఖచ్చితంగా వాటి ఎన్నికల్ని సమకూరుస్తాడు ఏ మ్యాన్ ఆయన చేయి విడిచే దేవుడు కాదు నీ చేతిని ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కా ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ చేయి ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఈ రాత్రి కాల సభలో నేను నీ కుడి హస్తాన్ని పట్టుకొని ఉన్నా నేను నీ కుడి చేతిని పట్టుకొని ఉన్నా నీ చేతిని పట్టుకొని నేను నేను నడిపించబోతున్నాను అంటున్నాను నేను చూస్తున్నాను ఒక చిన్న ఒక బేబీ ఎవరైతే నడుచుకుంటూ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్ బేబీని ఒక పెద్ద వ్యక్తి పట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉంటుంటే ఎలా తడబడతా ఉంటారు అలాగున దేవుడు నిన్ను పట్టుకొని నీ చేతిని పట్టుకొని నడిపిస్తున్నట్టుగా నేను చూస్తూ చెప్తా ఉన్నాను ఇది మనము ఊహించుకోవడానికి కాదు లేక ఇది హిప్నోటిజం కాదు లేక నిన్న ఒక ట్రాన్స్ లోని తీసుకెళ్దామని ఈ మాట నేను చెప్పట్లేదు ఇది ట్రాన్స్ కాదు ఇది అంత కాదు ఇది వాక్యం దేవుడు నీ కుడి హస్తాన్ని పట్టుకొని ఉన్నాడు మరొకసారి ఆ ప్రభు ఒక నడిపింపును బట్టి ఒత్తిడిని బట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను నీ కుడి హస్తమును ఆయన పట్టుకొని ఉన్నాడు నీ కొమ్మును దేవుడు పైకెత్తబోతున్నాడు నీ కుడి హస్తమును ఆయన పట్టుకొని ఉన్నాడు నీ కుడి హస్తమును పట్టుకొని ఆయన నేను నడిపించబోతున్నాడు మరలో ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఆ మాట నాకు జ్ఞాపకం వస్తా ఉన్నాను దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు నేను మోసేకు తోడుగా ఉన్నట్టుగా నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు మరలో ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాడు నీ బ్రతుకు దినం అన్నిటి నువ్వు ఏ మనుషుడిని ఎదుట నిలవనేదని వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు ఈ మాటలు నీ కొరకే ఈ మాటలు ప్రతిది కూడా నీ కొరకే దేవుడు ఎస్ నిశ్చయంగా నీ అందు నేను శ్రద్ధ నిలిపి ఉన్నాను అంటున్నాడు శ్రద్ధ నిలిపి ఉన్నాను అంటే బహు జాగ్రత్తగా ప్రభు నేను చూస్తున్నాడు అంట బహు జాగ్రత్త నిశ్చయంగా నీ అందు నేను శ్రద్ధ నిలిపి ఉన్నా శ్రద్ధ నిలిపి ఉన్నా ఆ ప్రభు అని ఏసు యొక్క కణ దృష్టి ఆయన చూపులు నీ పైన నిలుపబడి ఉన్నాయి ఆయన చూస్తానే ఉన్నాడు నీ కుడి హాస్తాన్ని పట్టుకొని ఉన్నాడు శ్రద్ధ నిలిపి ఉన్నాడు శ్రద్ధ నిలిపి ఉన్నాడు శ్రద్ధగా నేను నడిపిస్తున్నాడు నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇష్టానుసరంగా చేయవు శ్రద్ధగా చేస్తావు కూరగాయలు కట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఇష్టానుసరం కట్ చేయవు వేళ్ళు తగ్గుతుంది కాబట్టి శ్రద్ధగా కట్ చేస్తావు షేవింగ్ చేసేటప్పుడు 
ఇష్టానుసారంగా చేయవు కట్ అవుతుంది కాబట్టి శ్రద్ధగా కట్ చేస్తావు షేవింగ్ చే శ్రద్ధగా చేసుకుంటావు అలా నీకంటే నువ్వు ఎలాగైతే ఈ పనులను కలిగి ఉన్నావో ఇంతకంటే ఇంతకంటే శ్రద్ధ ఆ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నీ పట్ల ఆయన నిలిపి ఉన్నాడంట అవును మరలొక మాట చెప్తున్నాడు నీవు నా సొత్తు అంటున్నాడు ఆయన ప్రైజ్ ద లాడ్ నీవు నా సొత్తు అంతే నువ్వెవరు సొత్తు కాదు నేను ఎవరు కొనలేదు నా స్వరక్తం ఇచ్చి నేను కొన్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు నువ్వు ప్రభు సొత్తు కాబట్టి నువ్వు దేవుని బిడ్డ కాబట్టి మోసే నేర్పరుచుకున్నట్లుగా ఏర్పరుచుకున్నాడు కాబట్టి బ్రతుకుదని అన్నట్టు నువ్వు ఏ మనుషులు నిల్వ నేరడాన్ని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు మరలొక మాట చెప్తా ఉన్నాడు నేను విడవను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండు అని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు ఈ మాటలన్నీ నీ కొరకే కన్ఫర్మ్ గా డెఫినెట్లీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇది నీ గురించే నీ కొరకే ఈ ప్రతి మాట నీ కొరకే ప్రతి మాట ఆ ప్రభు నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఈ రాత్రి నువ్వు నీ పాపములు నువ్వు పశ్చాత్తాపడుతున్న ప్రతి పాపమును బట్టి ఆ దేవాదేవు నేను విడిపిస్తూ ఉన్నాడు నేను క్షమిస్తూ ఉన్నాడు అమ్మ ఎవరు నేను శిక్షించలేదా అని పలికిన దేవుడు నేను నిన్ను శిక్షించను ఇక నువ్వు పాపం చేయక అని చెప్పిన దేవాదేవుడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీతో కూడా ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను నిన్ను శిక్షించను ఇక నువ్వు పాపం చేయకు అని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు రాత్రి ప్రభు నీతో దర్శిస్తా ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను విడిపిస్తా ఉన్నాడు ఆ ప్రభు నేను గణపరుస్తా ఉన్నాడు ఆ ప్రభు నేను దీవిస్తా ఉన్నాడు చూడండి ఈ మాటలన్నిటినీ ప్రభు నీ జీవితానికి ఆశీర్వదకరంగా మార్చి ఈ రాత్రి చెప్తా ఉన్నాడు నిశ్చయంగా నీ ఎదుట నేను తలుపు తీసి ఉంచా తీసి ఉంచా అయితే నేను తీసిన తలుపును మనుషులు మూద్దామని ట్రై చేస్తా ఉంటారు సాతాను మూద్దామని ట్రై చేస్తా శత్రువు మూసేద్దామని ట్రై చేస్తా ఉంటాడు శత్రువు మూదామ మూద్దామని వాడు ఎన్నో ప్రణాళికలు రచిస్తూ ఉంటాడు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది నీతో నేను తెరిచిన తలుపులను ఎవడను మూయలేడు అని అంటున్నాడు ఇస్ ద లోడ్ దేవుడు తలుపు తెరిచినాడు ఆ తలుపును మూయటము ఎవరి తలము కాదు అంటే ఆ తలుపుల నుండి నీ జీవితం ఏమొస్తున్నాయి ఆశీర్వాదములు వస్తున్నాయి ఆరోగ్యం వస్తుంది నెమ్మది వస్తుంది శాంతి వస్తుంది ప్రతి పరిస్థితుల నుండి నీకు విజయం కలుగుతూ ఉంది ఎన్నో దినములు సంవత్సరాలుగా నువ్వు వెయిట్ చేసిన ఆ ప్రతి పరిస్థితులను దేవుడు తొలగించి తలుపుని ఎదుట తీసి ఉన్నాను అని వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉన్న ఎస్ ఇప్పుడు ఆ తలుపును మూయటం ఎవరి వలన జరుగుతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు తీసిన తలుపును ఎవడు మూయలేడు ఆయన మూసిన తలుపులను ఎవడు తీయలేడు అవును లోతు యొక్క జీవితాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ప్రిల్లారా ఆ లోతు దగ్గరికి మనం ఒకసారి వెళ్తే ఆ లోతు కుటుంబమును వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటున్నప్పుడు ఆ లోతు యొక్క జీవితంలో తలుపులు దేవదూతలు మూసేశారు ఆ తలుపే కనబడలేదు వారికి తెరుద్దాం అనుకున్న బగలకూడదాం అనుకున్న తలుపే కనబడలేదు అంటే దేవుడు వారికి ద్వారాన్ని మూసేస్తారు తడుతా ఉంటే ఎక్కడికి దొరుకుతా చెప్పండి దొరకదు కదా ఎందుకంటే ఆ తలుపును మూసింది దేవుడు దేవుడు మూసిన తలుపును ఎవడు తెరవగలడు దేవుడు మూసిన తలుపును ఎవడు తెరవగలడు ఇప్పుడు నోహావు చెప్పాడు నువ్వు ఓడని కట్టుకో ఓడని కట్టుకున్న తర్వాత ఆ ఇంటికి ఒక తలుపు పెట్టు ఒక కిటికీ పెట్టు ఆ తలుపు నువ్వు కాదు వేసేది నేను వేస్తానన్నాడు నేనే వేస్తా ఎందుకు అని అంటే అపవాది నోవుగా నేను నోహావు వేస్తే అది డోర్ ఓపెన్ చేసి నీళ్ళు వచ్చి ఏదో వచ్చి ఏదో మొత్తానికి పాడు చేద్దామని ఏమనుకున్నా దేవుడు తలుపు వేసినట్లయితే అది ఎవడు కూడా తీయలేడు దేవుడు అలాంటి ఖచ్చితంగా దేవుడు కాపదలగా నీకు తలుపు వేస్తాడు కాబట్టి ఆయన తలుపుని ఎవడు కనుగోలేడు ఆయన వేసిన తలుపును ఎవడు తీయలేడు అదే విధముగా అక్కడ నోహావు దినములు అంటే ఆకాశపు తూములు విప్పబడ్డాయి అని చెప్తాడు ఆకాశపు తూములు తూములు అంటే ద్వారాలు 
డోర్స్ అవి ఆకాశపు తూములు గేట్స్ అవి ఎస్ గేట్స్ ఆకాశపు తూములు విప్పబడ్డాయి ఆ రోజు ప్రచండమైన వర్షము కురుస్తానే ఉంది నలభై రోజులు నలభై రాత్రులు ఈ రాత్రి ఎందుకు ఈ మాట దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు చేస్తున్నాడు అంటే ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పిన దేవుడు ఆకాశపు తలుపులను విప్పిన దేవుడు ఆకాశపు తూములను విప్పి వర్షాన్ని కురుమరించిన దేవుడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదపు వచనములను ఆశీర్వాదపు జల్లను ఆశీర్వాదపు వర్షమును దేవుడు నీ పైన కురుమరిస్తున్నాడు ఆ వర్షము కురుమరించిన కొరకు దేవుడు ఆకాశపు తూములను విప్పి ఉన్నాడు తెరిచి ఉన్నాడు ఆ ఆకాశపు తలుపులు తెరవబడి నీ కుటుంబం పైన నీ జీవితంలో నీ కుటుంబములో నీ జీవితంలో అదిగో ఆకాశపు వాకిళ్ళు విప్పబడి ఆయన కురిపిస్తానే ఉన్నాడు ఆశీర్వాదాలు ఆశీర్వాదపు యొక్క వర్షమును దేవుడు నీ పైన కుమ్మరిస్తానే ఉన్నాడు ఆశీర్వాద యొక్క వర్షమును నీ పైన కుమ్మరిస్తానే ఉన్నాడు దిస్ ఇస్ ప్రాఫిటికల్ మెసేజ్ ప్రైజ్ దెఫినెట్లీ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ చూస్తావు అంతే చూస్తా నమ్మినే ఎడల దేవుడు మహింపరచబడతాడు ఎందుకనంటే నీకు టైం పాస్ కాదు నాకు టైం పాస్ కాదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎదుగుదామని మనం వచ్చాం ప్రభు సన్నిధిలో మనం ప్రతిదినం వాకి ప్రార్థన చేసుకుంటాం వాక్యం చదువుతాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం దేవుడిలో ఎదగాలని కదా ఈ గూగుల్ మీట్ దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలని కదా సో మనము ఈ భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటే ఇది మాట్లాడడానికి మనకేం అవసరం మనకేం పని ఎందుకనంటే రా రా వచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఇలాగ వస్తాయి వచ్చే కష్టాలు ఇలాగ వస్తాయి వచ్చే దీవెన్లు వస్తాయి వచ్చే సమస్యలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి ఇవన్నీ వా తర్వాత విషయం కదా మరి వచ్చటి వస్తానే ఉంటాయి మనకి ఇవన్నీ సిద్ధపడే ఉన్నాం మనం గూగుల్ మీట్లో ఆరోధన చేయడానికి వచ్చాం భక్తిలో ఎదగడానికి వచ్చాం ఆదరణ మాటలు వినడానికి మనం వచ్చాం దేవునితో దేవుడిలో మనం భక్తి చేసి ఆరోధనలు సంతోషించి దేవుని మాటను బట్టి ఆనందించి ఆయన మహింపరచాలి ఈ సాక్ష్యాల ద్వారా అని మనం వచ్చాం మరి ఇలాగ మనం ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు ఇలాగనేందుకు మాట్లాడతాడు ఇదేమైనా టైం పాస్ కాదు నీకు టైం పాస్ కాదు నాకు టైం పాస్ కాదు కాలక్షేపం కొరకు కానే కాదు అసలు ఇదే మాట ఎందుకు చూపించాలి దేవుడు దేవుడు ఇలాగ ఎందుకు నడిపించాలి నేను ఇలాంటి వాక్యములు చెప్పడానికి నేను ఇలాగ నన్ను అనిపించబడడానికి నేనే పాటి వాడను దేవుడు నన్ను ఈ రోజు ఎందుకు ఇలాగ వాడుకున్నాడు ఈ నా సొంత ఆలోచన ఈ నా సొంత తలంప సొంత తలంప సొంత ఆలోచనలు అయితే వేరే మాట్లాడవచ్చు కదా ఇదెందుకు మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఇదెందుకు మాట్లాడుతున్నాను సొంత ఆలోచన సొంత తలంప అయితే నేను కానుక గురించి మాట్లాడాలి కదా మీరు కానుకలు ఇవ్వాలని మాట్లాడాలనేమో నాకు తెలిసి సొంత తలంపు సొంత ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతమంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారు అని అన్నప్పుడు సాక్ష్యం పలుకుతున్నప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్తున్నప్పుడు నా సొంత అభిప్రాయాలు ఒకవేళ నా జీవితంలో పనిచేస్తే మరి నేను ఈ రోజు కానుకల గురించి నా అంశం నేను మాట్లాడాలనేమో మరి ఈ కానుకల అంశం నేనెందుకు మాట్లాడాలంటే సొంత ఆలోచన అట్లాగే ఉంటాయేమో మనిషికి మళ్ళీ ఎందుకనంటే ఖచ్చితంగా సాక్ష్యాలను బట్టి ఆలోచన రావాలా మనిషికి మనిషికి రావాలి కాబట్టి చెప్పాలా అంటే మరి నేను దాన్ని వదిలే అలా వదిలేసి ఇలా వెళ్తున్నాను అంటే మరి నా నాకు ఏ ప్రయోజనం కాబట్టి నేను వెళ్తాను అంటే ఇది నాకు ఎందుకు ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది దేవుని చిత్త ప్రకారమైన నడిపింపు అనేది ఖచ్చితంగా నాకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు ఒక కానీ ఒక మనిషిగా నేను ఆలోచన చేస్తే ఒక మనిషిగా నేను తలస్తే మరి ఇప్పుడు ఇదెందుకు నేను చెప్పాలా అసలు ఇలాంటివి చెప్పడానికి అంత ధైర్యం మనకెక్కడిది దేవుడు చెప్పనిది నేనెందుకు మనుషుల జీవితాలను మభ్యపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఒకవేళ మభ్యపరచి కూడా నాకు ఏం వస్తుంది ఏం సాధిస్తాను ఏం సాధించడానికి ఏదో భక్తి చేద్దామని వచ్చిన మన జీవితాల్లో దేవుడు ఎందుకు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాడు గాడిదలు తప్ప వినడు వచ్చాడు సౌలు కానీ దేవుడు గాడిదలు పక్కన పెట్టు రాజుగా చేస్తానంటాడు మరి ఇలాంటి యొక్క పరిస్థితిని మన జీవితంలో అలుముకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది విచిత్రమే కదా ఖచ్చితంగా మనము ఒక అనుభవంలో ఉన్నాం ఈ రాత్రి ఒక మేఘము కింద ఉన్నాం ఈ రాత్రి 
ఒక పరిశుద్ధాత్మని ఒక ప్రసన్నత ఆ వర్షము నీ పైన నేను కృమరించబడి నేను చూస్తున్నా ఆ జల్లులు కృమరించబడిన నేను చూస్తున్నా అనాయింటింగ్ ని నేను తాకడం నేను చూస్తున్నా ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి నేను తాకడం నేను చూస్తున్నా ఒక్కొక్కరి పైనకి ఆ మేఘము కృమరించబడుతూ ఉన్నది ఆయన సన్నిధి కృమరించబడుతా ఉన్నది ఆయన దయ కలిగిన ఆస్తం కృప కలిగిన ఆస్తం తాకుతా ఉన్నాడు ఆయన బలమైన కార్యం నీ పట్ల దేవుడు జరిగిస్తా ఉన్నాడు ఆయన గాయపడిన ఆస్తం నీ పైన ముట్టడం నీ పైన తల పైన ఉండని నేను చూస్తూ ఉన్నా అది ఎంత ప్రశస్తమైన హస్తం అది ఎంత వెలుగుకరమైన పరిస్థితి నువ్వు ఉన్న ఆ ప్లేస్ అంతా వెలుగు చేత నింపబడింది నువ్వు లైట్ మాను లైట్ ఆఫ్ చేసినప్పటికీ ఆ సరౌండింగ్స్ అంతా ఒక గొప్ప బ్రైట్నెస్ అలుముకుంటుంది నీ మైండ్ లో ఒక వెలుగు నీ హృదయంలో ఒక వెలుగు నీ స్టమక్ లో ఒక వెలుగు నీ నడుములలో స్పైనల్ కార్డ్ లో నరములలో ఎముకలలో మూలుగులలో కీళ్ళలో ఒక వెలుగు దేవుడు ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు ఒక బలాన్ని దేవుడినికి ఇస్తున్నాడు ఒక శక్తిని దేవుడినికి ఇస్తున్నాడు ఒక అనాయింటింగ్ ని దేవుడినికి ఇస్తున్నాడు ఎక్కడ లేని ధైర్యం ఈ రోజు నువ్వు పొందుకున్నావు ఎక్కడ లేని శక్తిని ఈ రోజు నువ్వు పొందుకున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు ప్రతి క్షణం ఇలాగ నాతో ఉండు ప్రభ ఎందుకు నన్ను విడుస్తావు ప్రభ ఈ రోజు నాతో ఉన్నట్టుగా ఎప్పటికి ఉండొచ్చు కదా ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండొచ్చు కదా ఎప్పటికీ ఇలాగనే మాట్లాడచ్చు కదా ఈ సంతోషం నేను తట్టుకోలేను ఈ ఆనందం నేను భరించలేను ఎప్పుడు ఇలా కావాలి నాకు ఇలా కావాలా తండ్రి నన్ను ఇప్పుడే తీసుకోనా ఆయన నీ దగ్గరికి ఇదే సంతోషం ఇదే ఆనందం ఇదే చాలా చాలా ప్రభ ఈ సంతోషం నేను భరించలేను ప్రభ ఇదే సంతోషం నన్ను తీసుకోనా ఆయన అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ సమయంలో ఇదే టైంలో ఇప్పుడే ఇదే నువ్వు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నావు ఏ దేవుని బిడ్డారా బల దహరాలు లేహదేకి మహదేశ్వరాదు రాకాబాక దేవుడు నీతో స్పష్టముగా ముచ్చటిస్తా ఉన్నాడు ఈ రాత్రి నువ్వు అనుకున్న ప్రతి ఆలోచనను దేవుడు చూస్తున్నాడు వింటున్నాడు ఈ సన్నిధిని బట్టి నువ్వు ఆనందిస్తా ఉన్నావు నేను చూస్తున్నా నీ ఇంటి పైన మేఘం ఉండడం నువ్వున్న స్థలం పైన ఒక మేఘము వచ్చి నిలబడడం ఆ మేఘము పగలు పగలు మేఘ స్తంభమై రాత్రి అగ్ని స్తంభమై ఎలాగైతే ఇస్రాయిల్ను నడిపించిందో ఆ మేఘమే నీ పైన నిలవబడి ఉన్నది రాత్రి ఆ మేఘమే నీ పైన నీ పైన నిలవబడి ఉన్నది అదే మహిమ మేఘమై ఉన్నది అదే ఆ మహిమ మేఘమై ఉన్నది ఆ మేఘములో నువ్వు ఆనందిస్తున్నావు మేఘముల నుండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన స్వరము నువ్వు వింటున్నావు రోహల్ దేకి బాహాషాబ బలమైన కార్యములు ఆశ్చర్యమైన కార్యములు మహత్ కార్యం నువ్వు చూస్తున్నావు వింటున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు చాలా సైలెంట్ గా నీ హృదయం అయిపోయింది నిమ్మలం అయిపోయింది నిమ్మలం అయిపోయింది ఎందుకంటే దేవుడు నీ సముద్రంతో చెప్పాడు ఊరుకుండము అని యాస్ ఊరుకుండము అని చెప్పాడు ఏ దేవుని పెట్టారా దేవునికి స్తోత్రం ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో దర్శిస్తున్నాడు నేను దర్శిస్తున్నాడు నేను దర్శిస్తున్నాడు ఇందాక సాక్ష్యాన్ని విన్నాం చిన్న కుమారుడు వామిటింగ్ చేస్తున్నాడు వామిటింగ్ తలకి గాయమైందని ఆ గాయమైంది అన్నప్పుడు వామిటింగ్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ టైం ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు ఏది జరగలే సెకండ్ టైం వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కాల్ చేసి ఎలా ఉన్నాడంటే మరలా వామిటింగ్ చేస్తున్నాడు దేవుడు నడిపించాడు దేవుడు నడిపించాడు ప్రభా నువ్వు సముద్రం నిమ్మల పరిచావు ఎస్ అవును నాయన ఇదిగో నువ్వు జ్ఞాపకం చేస్తున్నావు నువ్వు నడిపిస్తున్నావు దేవుని యొక్క నడిపింపు బట్టి ఒక మాటను దేవుడు చెప్పించాడు అలలను ఆ వాటిని గద్దించి ఊరుకుండుమా అంటున్నాను అనగానే దేవుడు గొప్ప ప్రత్యక్షతను గొప్ప విడుదలను గొప్ప స్వస్థతను ఆ కుమారునికి దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఊరుకుండుము అనగానే ఈ రోజు ఈ రాత్రి ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో ఎగసి పడుతున్న అలలన్నిటికీ నీ దేవుడు ఊరుకుండుమా అని చెప్తా ఉన్నాడు నీ హృదయం నిమ్మలం అయిపోయింది నీ ఒక హృదయం సంతోషంతో మార్చబడింది నీ హృదయం ఆనందంతో నింపబడతా ఉంది ఇది పరలోకపు ఆనందం ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు ఏం చెప్తున్నాను అనుకుంటారు వాక్యం కావాలని అనుకుంటారు ఇది వాక్యమే ప్రతిది కూడా దేవుని యొక్క మాట వాక్యమే వాక్యం ఏమైనదంటే మాటతో కాదంట దేవుని రాజ్యం శక్తితో ఉన్నదంట ఇది శక్తితో ఉండిన కూడిన వాక్యం ఇది శక్తితో కూడిన వాక్యం వ్యభిచారులను మాంత్రికులను చిల్లంగి క్రియలు చేస్తున్న వారిని త్రాగుబోతులను తిరుగుబోతులను భార్య భర్తల సమాధానం లేని స్థితిని వీళ్ళందరినీ మార్చే వాక్యం ఇది ఇది శక్తి కలిగిన వాక్యం ఇది అభిషేకం కలిగిన వాక్యం ఇది కేవలము శరీర సంబంధమైనదిగా 
వారు అక్షరమును తీసుకున్న రీతిగా మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళేది కాదు ఇది దేవుని రాజ్యము అక్షరంతో లేదు దేవుని రాజ్యం మాటతో లేదు దేవుని రాజ్యం శక్తితో ఉన్నది ఎస్ అదొక పవర్ ఆ శక్తి కలిగిన వాక్యం నువ్వు వింటున్నావు ఆ శక్తినిచ్చి వాక్యం నువ్వు వింటున్నావు నేను కన్ఫర్మ్ గా చెప్పగలుగుతాను అనేక మంది జీవితాల్లో కలవరం రేగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి మాటలు వింటున్నప్పుడు ఇది వాక్యమేనా అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ఎదిగిన స్థితి అదే దాంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు అందుకే భక్తుడు అంటాడు నేను రుచి చూచి అరిగి తిని అహోవా ఉత్తముడు అని అని అంటాడు కాబట్టి ఈ రాత్రి నువ్వు కూడా రుచి చూస్తూ ఉన్నావు రుచి చూస్తున్నావు ఈ రాత్రి కన్ఫర్మ్ గా నువ్వు రుచి చూస్తున్నావు మేఘముని పైన రహల్ దే శరబరబ మేఘముని పైన ఉన్నది ఈ రాత్రి ఉన్నది చూడండి ప్రభు చెబుతా ఉన్నాడు నీ నేను తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచిన తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచిన ఎస్ ఇప్పుడు ఆకాశపు తుమ్ములు విప్పబడుతున్నట్లయితే ఆకాశం నుండి వర్షము కుమరిస్తున్నట్లయితే ఆ వర్షాన్ని ఎవడాపగలడు ఎవడు మోయగలడు ఆ నలభై రోజులు నలభై రాత్రులు ప్రచండమైన వర్షము కుమరిస్తూ ఉంటుండగా ఆ ప్రచండమైన వర్షము కుమరించబడుతూ ఉంటుండగా ఎవడు ఆపగలుగుతాడు ఎవడు ఆపగలుగుతాడు ఎవరి తరం అది సో అలాంటి ఒక ద్వారాలు నీ పైన దేవుడు తెరిచి ఉంచాడు నీకు తెరిచి ఉంచాడు కాబట్టి దేవుడు తెరిచిన ద్వారములంట దేవుడు తెరిచిన తలుపులంట ఎవడు మోయలాడు ఇంకా అది వివాహ తలుపు కావచ్చు అది ఆర్థిక సమస్యల తలుపు కావచ్చు అది జాబ్ విషయమైన తలుపు కావచ్చు అది గర్భఫలం విషయమైన తలుపు కావచ్చు అది బిజినెస్ లేక వ్యాపార విషయమైన తలుపు కావచ్చు ఎస్ ఈ రాత్రి ఇంకో మాట చెప్పనివ్వండి ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవుని యొక్క నడిపింపును బట్టి నా ఆశను బట్టి నేను ఈ మాటను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఖచ్చితంగా దేవుని ఉద్దేశమే ఈ లైవ్ లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండని ప్రైవేట్ జాబ్ ఉండని వారు మంచి శాలరీ ఉండని సెటిల్ అయి ఉండని ఏదైనా ఉండని ఏదైనా ఉండని కానీ ఖచ్చితంగా ఒక మాట చెప్తాను నీవు వ్యాపారంలో అడుగు పెట్టుదువు గాక ఏదో కొత్త తలంపులను దేవుడు నీకు ఇచ్చును గాక కొత్త ఆలోచనలు నీకు ఇచ్చును గాక కొత్త తలంపులు నీకు ఇచ్చును గాక తలుపుని ఎదుట తెరిచి ఉంచాడు అంతే నీ ఎదుట తెరిచిన తలుపు ఏమడు మూయలేడు వ్యాపార తలుపు దేవుడు తెరిచి ఉంచాడు అడుగు పెట్టు అడుగు వేయు ముందుకు సాగు ఎందుకనంటే ఎప్పుడులారా ఒక ప్రైవేట్ లో నువ్వు జాబ్ చేస్తూ ఉన్నావు కొంత డబ్బు నీకు వస్తా ఉంది నీ బలం పోయేంత వరకు పనిచేస్తావు బలం పోయిన తర్వాత ఎట్లా పరిస్థితి ఎలా కాబట్టి దేవుడే నేను ఆశీర్వదించాలనుకున్నాడు ఆకాశ తూములను విప్పినాడు వాకిళ్ళని విప్పినాడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవిస్తాడు ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనతో అద్భుతమైన ప్రణాళికలతో దేవుడిని నింపును గాక నేను ప్లంబర్ వర్క్స్ చూస్తున్నాను ఎలక్ట్రిషియన్ వర్క్స్ చూస్తున్నాను మిషన్ వర్క్స్ చూస్తూ ఉన్నాను దేవునికి ఇస్తున్నాను అవన్నీ జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అవి నాకు కనబడుతున్న దాన్ని బట్టి చాలా మందికి ఇదే నేను చెప్తాను ఇదే నాకు కనబడతాయి ఇలా నేను చూపిస్తాను ఎందుకనగా దేవుడు అలాంటి ఆశీర్వాదం నీకు ఇస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా నీకు ఏం రాదని అనుకోకూడదు ఈ రోజు జీతంను బట్టి నువ్వు సంతోష సంతృప్తి పడకూడదు ఈ దినం నువ్వు కష్టమైనా సరే దేవుడు వాకిలు తెరిచాడు తలుపు తెరిచి ఉన్నాడు నీకే తక్కువగా దేవుడు మోయలాడు కాబట్టి నీవు ఇప్పుడు నీ కుటుంబంలో నీ భార్యకైనా నువ్వైనా ఏదో ఒక చిన్న ఒక నేర్చుకొని ఒక ట్రైనింగ్ ఒక నేర్చుకొని నువ్వు వ్యాపారం విషయంలో ముందుకు సాగంతే దేవుడిని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు దేవుడిని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు దేవుడిని దీవించబోతున్నాడు నిశ్చయంగా నీ దేవుడు నేను అభివృద్ధిలోనికి నడిపించబోతున్నాడు డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఎస్ ఆ మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను నువ్వు ఏ దానికి కాంప్రమైజ్ కావు దేవుడి నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదమును ఎస్ దేశం యొక్క ఉన్నత స్థానంలో నేను దేవుడిని నిలబెడతానన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ అడుగులు నీ జీవితంలో ముందుకు సాగును గాక నువ్వు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు నీ కుటుంబం నీ భార్య ఇంటి దగ్గర ఉంటుండొచ్చు ఆ ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆ వ్యక్తికి నువ్వు ఏదో ఒక ట్రైనింగ్ చేయించేసి ఏదంటే దేవుడు ఇస్తాడు నీ తలంపులతో నేను ఇది ఊరికే మాట్లాడతలేదు అది గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండని ప్రైవేట్ జాబ్ ఉండని దేవుడు తలుపులు తెరిచినాడు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా దేవుడు తలుపులు తెరిచినాడు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా ఒక సహోదరుడు వచ్చాడు 
ఒక సహోదరుడు వచ్చి అన్న మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి సరే చేస్తాను రా రెగ్యులర్ గా సంఘానికి వచ్చాడు వాక్యం చెప్పాను నేను చెప్తున్నాను వాక్యం చెప్తున్నాను వాక్యం నీ ఇంటి కూడ కూలగొట్టి నువ్వు షటర్ వేసి నువ్వు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే తన ఇల్లు గోడ కూలగొట్టి ఇంటికి ఒక చిన్న విండో చేసి ఆ విండో లోపల మొత్తం పూర్తిగా కిరాణా జనరల్ స్టోర్ కి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ పెట్టి ఇప్పుడు కిరాణా జనరల్ స్టోర్ నడిపిస్తా ఉన్నాను నిజంగా వారు ఆశీర్వదించబడ్డారు చెప్తా ఉన్నారు వచ్చి అన్న మేము బ్లెస్డ్ అయినా మేము దీవించబడ్డాం మాకు బాగా అవుతా ఉంది ఎందుకు ఈ విషయాలు నేను చెప్తున్నాను అంటే నువ్వు పైవాడిగా ఉండాలి కానీ క్రింది వాడిగా కాదు కాబట్టి దేవుని చిత్తం అది నువ్వు తలగా ఉండాలి కానీ చోకగా కాదు కాబట్టి అది దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ప్రణాళిక చిత్తం కాబట్టి నువ్వు తలగానే ఉంటావు ఇంకా వేస్తున్నాములు నువ్వు తోకగా ఉండ వేస్తున్నాములు నువ్వు అప్పిచ్చేవానిగా ఉండాలి కాబట్టి అప్పు తీసుకునే వానిగా కాదు ఆల్రెడీ నేను దేవుడు అలాగే చేశాడు ఇంకాను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా మార్చును గాక దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నాడు ఆకాశపు తోములు విప్పబడినాయి ద్వారాలు తెరవబడ్డాయి తలుపులు తీయబడి ఉన్నాయి తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచిన తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచాను తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచాలి ఎవడు దానిలో ప్రవేశించలేడు ఎవడు ఎవడు దానిని ముయ్యలేడు ఎవడు ముయ్యలేడు క్షమించడు ఎవడు ముయ్యలేడు ఏ సాధారణుడు ముయ్యలేడు ఏ దుష్టుడు ముయ్యలేడు ఏ మాంత్రికుడు ముయ్యలేడు ఏ చీకటి కార్యాలు ముయ్యలేవు ఏ అపవాది ముయ్యలేడు ఏ ఆత్మ ముయ్యలేదు ఏ మనుషుల కార్యాలు ముయ్యలేవు ఆ చర్హల్ దేఖి మరహతరవ పరిచర్యకు సంబంధించిన ద్వారాలు ఏ శత్రువు ముయ్యలేడు ఎందుకు ముయ్యలేడు అంటే ఇదిగో పాతాల లోక ద్వారములు నా దరాలనే పేతులు ఎదుట నిలవనేరవు సంఘము ఎదుట నిలవనేరవు పరిచర్య ఎదుట నిలవనేరవు వాక్యము ఎదుట నిలవనేరవు దేవుడి సన్నిధిలో నిలబడవు ఏది నిలబడదంతే దుష్టులు గాలి చదరగొట్టు పొట్టు వల్లే ఉంటారు ఈ వాట్య రహల్ దేవ్ ఉషాదేవ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ జీవితంలో ఆ ఒక దుష్ట కార్యాలు మాంత్రిక కార్యములు శాతపడి కార్యాలు అపవిత్ర కార్యాలు విచ్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటున్నాయో ఆ దుష్టుని ప్రతి విధమైన దుష్ట కార్యములన్నీ అనారోగ్య సమస్యలన్నీ పొట్టు వల్లే చెదరగొట్టబడుతున్నాయి పొట్టు వల్లే చెదరగొట్టబడుతున్నాయి ఒకసారిగా నీ యొక్క వాడులో కరెంట్ షాక్ కలిగినట్టుగా ఒక గొప్ప విడుదలను ప్రభు నీకు ఇచ్చాడు ఇప్పుడే ఎస్ టోటల్ గా నీ బాడీనే ఫ్రీ అయిపోయింది లోడ్ టచ్ ఎవ్రీ వన్ మాస్టర్ గాడ్ తాగుతున్నందుకు అవి వందనాలు విడుదలిస్తున్నందుకు అవి వందనాలు ఆరోగ్యం ఇస్తున్నందుకు అవి స్తోత్రాలు రీబా లాఖా బాకాశాల దూరా బాబా దురాత్మ కార్యములు పారిపోతున్నాయి చేతబడి కార్యములు పారిపోతున్నాయి విచ్ క్రాఫ్ట్ చిల్లాంగ్రీలు అన్ని పారిపోతున్నాయి బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ అన్ని పారిపోతున్నాయి ఎస్ దృష్టులు గాలి చదరగొట్టు పొట్టు వలే ఉంటారు Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Grandnadu, Thalupu ni yadutta nenu thiisi uncha nu. Thalupu ni yadutta thiisi uncha. Ni yadutta thiya vadna a thalupu yavadu. Inka, veyadu inka ante. Adi tharava badi unnadi. Tharava badi unnadi. Adi tharava badi unnadi. Nuhu praveshi nchu da nike. Nuhu vela da nike. నువ్వు నడుచడానికే నువ్వు దీవించబడ్డానికే నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డానికే తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచాడు ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకో ధైర్యం తెచ్చుకో బలము తెచ్చుకో శక్తితో నింపబడు ప్రభు ఒక సన్నిధానంలో ఈ రాత్రి పిల్లరా ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచాను తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచాను ఎవడు దానిని వేయలేడు అని చెప్తా ఉన్నాడు పిల్లారా దానికి ముందు మాటలలో మనం ఒకసారి చదువుదాం ఎనిమిదవ వచనంలో చెప్తా ఉన్నాడు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుతును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండిన నువ్వు నువ్వు నా వాక్యమును గైకొని నా నాము ఎరుగల ఎరుగనలేదు దేవుడికి స్తోత్ర చూడండి సీక్రెట్ ఏంటి అని అంటే తలుపు ఎందుకు తీశాడు దేవుడు ఎందుకు తీసి ఉంచాడు దేవుడు అని అంటే ఇక్కడ ఒకటే మాట చెప్తున్నాను నీకున్న శక్తి కొంచెమే నీకున్న శక్తి కొంచెం ఎస్ కరెక్ట్ నీకున్న శక్తి కొంచెమే ఈ కొంచెంలో నీ విశ్వాసం ఎలాంటిదని అంటే అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని నీకున్న శక్తి కొంచెమే నీకున్న సామర్థ్యం కొంచెమే నీకున్న రెండు కాసులే కానీ ఆ రెండు కాసులు తీసుకుపోయి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వేసేసినావు ఆ రెండు కాసులు తీసుకుపోయి ఆ గల కానుక పెట్టెలో వేసేసినావు 
ఆ రెండు కాసులే నీకు నీకున్న శక్తి నీకున్న సామర్థ్యం కొంచమే కానీ ఆ కొంచెములోనే ఆ కొంచెములోనే నువ్వేమనుకున్నావు దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు నిలవబడదాం అనుకున్నావు దేవుని కొరకు నిలవబడదాం అనుకున్నావు పిల్లలు నిజంగా అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు నీ క్రియలు నేను ఎలుగుతు అంటే ఏంటి క్రియలు ఏంటి సత్క్రియలు సత్క్రియలు మంచి క్రియలు ఏంటి క్రియలు దేవుని పరిచర్యకు ఉపయోగపడడం దేవుని సంఘంలోకి ఉపయోగపడడం దేవుని యొక్క పనికి ఉపయోగపడడం ఏదో విధంగా ప్రార్థన ద్వారా కావచ్చు మెటీరియల్ లో కావచ్చు కానుకల ద్వారా కావచ్చు ఏదైనా ఇచ్చే విషయంలో కావచ్చు సేవకునికి కావచ్చు సంఘంలో ఏదైనా 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 అంటే పరిచర్య విషయంలో కావచ్చు ఏదైనా పనులు చేసే విషయంలో కావచ్చు నీ క్రియలు సంఘానికి వచ్చే వారిలో ఎంత ప్రేమతో మాట్లాడే విషయాలు కావచ్చు వారి అనేకులను సంఘానికి నడిపించే దానికి బట్టి కావచ్చు ఎన్నో క్రియలు కదా అవన్నీ సత్క్రియలు కదా మంచి క్రియలు ఈ క్రియలు అంట ఈ క్రియలు ఈ క్రియలు ఈ క్రియలు చెడ్డ క్రియలు కాదు ఈ క్రియలు మంచి క్రియలు ఈ మంచి క్రియలను బట్టి అలాగే ఈ మంచి క్రియలు ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నావు ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నావు ఇక్కడ నీకున్న శక్తి కొంచమే కొంచమే ఎక్కువ లేదు నీకు కొంచమే నీ శాలరీ తక్కువ కానీ నమ్మకంగా ఉండాలనుకున్నావు నీ శాలరీ తక్కువ నమ్మకంగా ఉండాలనుకున్నావు మీకు ఒక మాట చెప్తాను మన జైరాబాద్ లో మన సంఘంలో ఎనిమిది వేల జీతం వచ్చి కుటుంబ సభ్యులు కలిగిన వారు ఖచ్చితంగా టైత్ దశం భాగం వాళ్ళు తీసి దాంట్లో రాసిస్తారు వారికి ఎంత కష్టం ఉన్నా ఎంత బాధ ఉన్నా ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నా అంటే ఇవ్వమని లేకపోతే కష్టం ఉండి కూడా ఇవ్వమని ఇలాంటి నేను చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళు దేవుని సరిలో తీసుకున్న తీర్మానం ఇలాంటిది ఆ ఒక ఏమంటారు అది చాలా గొప్పది నిజంగా అంటే ఎందుకు నేను ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను అంటే మిగతా వారు ప్రేరేపించబడాలని కాదు నా ఉద్దేశం ఖచ్చితంగా ఇది దేవుని యొక్క నడిపింపులో ఎందుకు ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అంటే ఒకటే కొంచెము 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 ఆ స్థితి ఆ శాలరీ లేక ఆ ఒక ఏమంటారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వెనుక తీయలేరంట ముందుకు ముందుకేసా ఇక్కడ ఏమన్నాడు నీకున్న సామర్థ్యము నీకున్న బలము కొంచెమే నీకు ఎక్కువేం లేదు నీ క్రియలు నేను ఎరుగుతా నీ క్రియలు మంచి క్రియలు నేను ఎరిగి ఉన్నా నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండి నన్ను ఆ ఏమంట నువ్వు నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఎరుగనం లేదు చూడండి కొంచెమే శక్తి కానీ వాక్యమును గైకున్నారు వాక్యాన్ని గైకున్నారు చూడండి వాక్యమును మనము ఫాలో అవ్వడం అనేది వాక్యమును మనము అనుసరించడం అనేది వాక్యము ప్రకారముగా మనం నడుచుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం వాక్య ప్రకారం నడుచుకోవడం అని అంటే చూడండి పరిచయం చేసే విషయంలో అన్ని ఇంకా అన్ని ఇంకా మన దాన్ని అన్ని విభజించి మనం మాట్లాడాల్సిన పని ఏమి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు వాక్య వరకు అనగా దైవ సేవకుని ద్వారా వాక్యం చదివినప్పుడు కానీ దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ దేవుడు మనకి ఏవైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఆ మాటలు అన్నిటిలో మనం ఒక్కొక్క అడుగు వాక్య ప్రకారం గైకుంటూ మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళడము ఏమని ఏమని అర్థం వస్తుంది అని అంటే నేను వాక్యమును ఎరిగి ఉన్నాను అర్థం వస్తుంది కానీ నాకు వాక్యం తెలియదు అని అర్థం రాదు వాక్యమును గైకొనడం అనమాట నాకు తెలియదు అని వదిలిపెట్టడం కాదు ఎలాంటి కష్టతరమైన నీకున్న శక్తి కొంచెమైన వాక్యమును ఫాలో అయినావు ఎస్ ఈ ఈ మాటలు వింటున్న వారు నిజంగా వారికున్న శక్తి కొంచమే కానీ కానుక ఇవ్వటంలో వాక్యాన్ని ఫాలో అయిన పరిచర్యలో పాలు పంచుకుంటూ వాక్యాన్ని ఫాలో అయిన దేవుని యొక్క సంఘములో ఆ పని కొరకు వారు వాక్యమును ఫాలో అయినారు చాలా వాక్యాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు పిల్లరా నేను సమాధాన కూడికలు అనేటివి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సమాధాన కూడికలు ఏంటి ఆ సమాధాన కూడికలు అని అంటే దేవునితోనూ నరులకు ఏం చేశాడు ప్రభు నేసి క్రీస్తు సమాధాన పరచడం రక్తం ద్వారా ఇప్పుడు ఈస్టర్ కి ముందు అంటే మనము క్యాథలిక్ లో గాని మెథడిస్ట్ మెనైట్ బాప్టిస్ట్ లూతరన్ ఈ మిషనరీ సంఘాలు అన్ని కూడా దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే హోలీ వీక్ అని పిలుస్తాం మనం ఇంకా ఈ సంఘంలన్నీ కూడా హోలీ వీక్ అని పిలుస్తారు ఇంకా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుని సంఘం మొరపెడుతున్నాను దేవుడు ఒక 
క్రిస్మస్ కు నలభై రోజులు ముప్పై రోజులు మనం ప్రీ క్రిస్మస్ గ్రాండ్ క్రిస్మస్ తర్వాత సెమీ క్రిస్మస్ అనేక క్రిస్మస్ లు పెట్టి సువార్తను మనం ప్రకటిస్తాం మరి ఈ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పుట్టుక ఎంత శ్రేష్టమైందో మరణం కూడా అంతే శ్రేష్టమైంది పునరుత్నం కూడా అంతే శ్రేష్టమైంది మరి ఇది కూడా మిషనరీ సంఘాలు అన్ని కూడా నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు జరిగిస్తూ చేస్తా ఉంటారు దాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ దేవునికే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెలను గాక ఎందుకనంటే ఖచ్చితంగా జరగాలి కదా పండుగలు చేయాలా ఏ పండుగలు చేయాలా క్రిస్మస్ చేయాలా ఈస్టర్ చేయాలా గుడ్ ఫ్రైడే చేయాలా ఎందుకు ఈ పండుగల ద్వారా యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు మరణించాడు మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచాడు చాలా మంది పండుగలు చేయకూడదు పండుగలు లేవంటారు ఇదే పండుగ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పుట్టడమే మనకు పండుగ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చావడమే మనకు పండుగ ఎందుకంటే మన గురికి చచ్చిపోయినాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి పునరుద్ధరణ తిరిగి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయినాడు అదే మనకు పండుగ ఈ మూడు పండుగ లేకుండా ఎక్స్ట్రా ఇంకో పండుగ పెట్టుకుంటామా పెంత కోస్తు పండుగ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి పైనకి దిగిరావడం రైట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు పెట్టుకోవచ్చు దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును గాక నాలుగు పండుగలు కూడా చేసుకోవచ్చు పండుగ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకనంటే పండుగ మనం కాకపోతే ఇంకెవరు చేయాలి ఫెస్టివల్ ఎస్ ప్రతిరోజు మాకు ఒక ఫెస్టివల్ ఖచ్చితంగా అయితే ఈ సెవెన్ డేస్ సమాధాన కూడికలన్నీ ఏర్పాటు చేసినాం దేవుని నడిపింపుడు బట్టి దేవుడు ప్రేరేపణ బట్టి ఆ సెవెన్ డేస్ సండే మార్నింగ్ మట్టలాది వారు మనం మనం చేస్తూ ఉంటాం ఈవినింగ్ దేవాలయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెళ్ళడము మండే ట్యూస్డే ఇంకా ఇవన్నీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కటి హోలీ వీక్ అని మనం చూస్తాం ఈ వీక్ అంతా కూడా సందేశములు ఈ వీక్ అంతా కూడా సందేశాలు కొంతమంది మాట్లాడారు ఏమని అంటూ ఉంటారు ఏమో ఏం కుడికలో అబ్రహాం ఆశీర్వాద కుడిక అని మనం పెట్టుకున్నాం ఎవరికి ఆశీర్వాదం వచ్చింది రావుదు కదా నిజంగా ఎన్నో కోడికలు నెహమియా ఉపవాస ప్రార్థన కోడిక దానియల ఉపవాస ప్రార్థన కోడిక ఒక ఆయన వచ్చి అసలు నీకు ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టాలని అనిపించిందని నవ్వుతారు కొంతమంది ఆ ఇంకా కొంతమంది ఆయన అంటారు వెరైటీగా అసలు నువ్వు ఎందుకు పెట్టావు అసలు దానియల్ లాగా ప్రార్థన చేస్తారా మీరు అని నవ్వుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఈ సమాధాన కోడికలు ఏంటి అని ప్రేరణ చేసుకున్న వారు అసలు ఎందుకు పెడుతున్నా ఏం జరుగుతా ఉన్నది చెప్తాను వినండి ఈ క్రీజ్ ఈ కృపావాక్యం పత్రిక ఏదైతే మనకు ప్రతి ఆ దేవుడు ఈ కృపావాక్యం ఏదైతే ఇస్తున్నాడో ఈ కృపావాక్యం రాయడానికి ప్రింట్ అవ్వడానికి ఈ కృపావాక్యం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ సమాధాన కూడికలే కారణం దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును గాక నిజంగా నేను ప్రార్థన చేశాను ప్రభా నిజంగా చాలా మంది ఇలాగ అనుకుంటున్నారు రిజల్ట్ ఏముంది రిజల్ట్ ఏముంది నేను రిజల్ట్ చూడాలి రిజల్ట్ చూడాలి ఎట్లా చూస్తారు చూపించాడు రిజల్ట్ అని అంటే కృపావాక్యం పత్రిక ద్వారా ఎలా చెప్తున్నారు అని అంటే ఇదిగో ఆ కృపావాక్యం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సిద్ధపడడానికి గల కారణం ఆ పండ ఆ ఒక ఏడు దినముల కుడికలే ఆ కుడికలే వారు వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు అన్న మేము ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మేము బలపరచబడ్డాం ఏ వాక్యం అని అంటే అత్తరు బుట్టి పగలగొట్టి యేసు క్రీస్తు యొక్క పాదాలను కడిగిన ఆ ఒక ఉదంతము ఆ మాటలు ఆ వాక్యం ఏదైతే ఉందో నన్ను కదిలింపజేస్తున్నాయి మూడు వందల దేనారములు పగలగొట్టి యేసు ప్రభుకు పోస్తా ఉంటే కాలు కడుగుతా ఉంటుంటే విధలకి ఇవ్వచ్చు కదా అని ఇస్కర్యత్ యోధ అని అంటే విధలు ఎప్పుడు మీతోనూ ఉంటారు పరిచర్య గురించి మాట్లాడుతుకో చాలా శ్రేష్టమైన సందేశాలు చాలా శ్రేష్టమైన సందేశాలు ఆ సందేశమే ఆ సందేశమే దేవుడు పట్టుకున్నాడు కృపావాక్యం కొరకు నిజంగా ఒక్కొక్క కూడిక ఒక్కొక్కరికి ఆశీర్వాదం ఉన్నా ఇంకా ఇంతకంటే ఏం కావాలి మనకి ఇంతకంటే ఏముంటది మనకి ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ సమాధాన కొడుకలు పెట్టడానికి గల కారణం దేవుడు నడిపింపేలాగా అంటే ప్రతిదీ ప్రతిది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒక అద్భుతమైంది చూడండి ఇదంతా కూడా సహకారం పరిచర్యలో అంటే ఈ పరిచర్యలో కాదు ఇంకా ఎవరెవరైతే ఈ గూగుల్ మీట్ లో యాడ్ అయి ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పరిచర్యలు చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ పరిచర్యలు కదా శక్తి కొంచమే డబ్బు లేదు కానీ సహకరించాలా ఈ మీట్ నడుపుతున్న వారు కావచ్చు లేకపోతే ఆ ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వారు కావచ్చు నాకు ఆ దాదాపుగా ఇందులో జాయిన్ అయిన వారు అందరూ కూడా మనకు పరిచయస్తులే ఈ పరిచర్య ద్వారా దేవుడు దీవినకరంగా కొంతనో కొంత మార్చబడిన వారే అలాగే ఈ పరిచర్యకు వారు కూడా దేవుని సన్నిధిలో వారి సామర్థ్యం తక్కువైనా కూడా దేవుని పని కొరకు నిలవబడిన వారే ఇది డెఫినెట్ నేను చెప్పగలను నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పరిచర్యకు కదా 
ఎందుకు ఎందుకు నీ సామర్థ్యం నీ శక్తి కొంచెమైనాను ఏదో ప్రయ ఏదో చేయాలా ఏదో చేయాలా ఈ గూగుల్ మీట్ కొన్ని రోజులు నుంచి ఆలస్యంగా ప్రారంభించబడుతూ ఉంది సహకరించే వారు లేరు జాబ్ చేసుకోవాలా పరిచయం చేసుకోవాలా అంటే ఇది సామర్థ్యం తక్కువనే కదా కొంచెమే కదా అన్ని విషయాల్లో సామ తక్కువనే కదా కానీ ఏదో ఆ శక్తికి మించి శక్తికి మించి దేవుని కొరకు బ్రతుకున్న దినాల్లో ఏదైనా ఒకటి చేయాలా కనీసం నేను ఆఫరింగ్ చేయలేకపోతానా నేను దేవుని సన్నిలో కరిగిపోతాను నేను అరిగిపోతాను నేను దేవుని సన్నిలో నన్ను నేను అప్పగించుకుంటా దేవుని సన్నిలో నేను పనిచేస్తా నేనే ఒక ఆఫరింగ్ నా ప్రార్థనే ఒక ఆఫరింగ్ నా పనే ఒక ఆఫరింగ్ ఎస్ ఇదంతా కూడా ఆఫరింగ్ కదా దేవుని సన్నిలో ఆరాధనే ఒక ఆఫరింగ్ ఇంకా ఇంతకు మించి నేను ఏమి చేయలేదు ఎస్ అదే నీ సామర్థ్యం అది అది కూడా నీ సామర్థ్యం కంటే ఎక్కువనే సో నీకున్న ఈ తక్కువ సామర్థ్యంలో నీకున్న తక్కువ బలంలో దేవుని కొరకు వాక్యమును గైకొని ఉన్నావు నువ్వు నేను వాక్యం ఎరగననలేదు ఈ వాక్యాన్ని ఫాలో అయినావు ఫాలో అయినావు ఫాలో అయినావు అడుగులు వేస్తా ఉన్నావు వాక్య ప్రకారంగా ఎంత కష్టమైన ఎంత బాధ అయినా ఎంత కన్నీరైనా ఎంత ఇబ్బంది అయినా నీకున్న శక్తి కొంచెమైంది నువ్వు నీవు నా వాక్యమును గైకొన గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు ఎస్ కొంచెమే నీ శక్తి కానీ వాక్యాన్ని గైకొన్నావు వాక్య ప్రకారం నడుచుకున్నావు మధ్యాహ్నం ఒక సహోదరునితో మాట్లాడాడు ఆ సహోదరుడు చెప్తా ఉన్నాడు అన్న నా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి భార్య సహకరించాలని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నా ఏ ఎలా సహకరించదు అని అంటే ఎలా కూడా సహకరించదు ఏ విషయంలో కూడా సో నాకు సహకరించకపోయేసరికి నాకు లోకంలో చాలా టెంప్టేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి శోధనలు వస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఈ శోధనలు అన్నింటిలో కూడా దేవుడు వాక్య ప్రకారంగా వాక్యం ద్వారా నిలబెడుతున్నాడు కేవలం దేవుని భయమును బట్టే నా దేవుడు నా జీవితాన్ని నా ప్రవర్తనను కాపాడుతున్నాడు అన్నాడు ఆయనకున్న శక్తి కొంచమే ఎన్నో ఆయన ఉండేది హైదరాబాద్లో కదా మరి నార్మల్గా ఉండదు కదా పరిస్థితులు మరి ఆ శోధనలు ఎలాగ నిల ఎలాగ జయిస్తున్నారు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నా నీకున్నది శక్తి కొంచమే అయినను నా వాక్యమును ఎరగనం లేదు గై కొరనం లేదు నా వాక్యమును ఫాలో అయినో ఫాలో అయినో అందును బట్టి నీకు నీ ఎదుట నేను తలుపులు తీసి ఉంచాను అని అంటున్నాడు ప్రైజ్ దలవాడు నువ్వు పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నావు ప్రార్థన జీవితాన్ని కాపాడుకున్నావు నువ్వు పరిచయంలో సహకరిస్తున్నావు పరిచయంలో ముందుకెళ్తా ఉన్నావు పరిచయంలో ఎంతో కష్టపడతా ఉన్నావు ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా కూడా కొంతమందికి దేవుడు దీవించి అలాగే దీవించబడిన దాన్ని బట్టి వారు కూడా ఈ పరిచయకు ఎంతో కొంత ఎంతో కొంత అంటే ఏదో ఒక రకంగా చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఆఫరింగ్ అని అంటే ఓన్లీ కానుక గురించి నేను మాట్లాడతలేదు ప్రేయర్ ఆఫరింగ్ కూడా ఉంటుంది ఎస్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా మెటీరియల్ గా మనం ఏదైనా మనం కూడా పనిచేసే ఆఫరింగ్ కూడా ఉంటుంది వేరే దేవుని పిల్లల చాలా ఆఫరింగ్స్ ఇవి అనేక రకాలుగా ఉంటాయి శక్తి కొంచమే సామర్థ్యం కొంచమే కానీ ఏదో చేయాలా ప్రభు కొరకు ఈ మీట్ ఆలస్యం అయినా కూడా ప్రభు కొరకు ఏదో చేయాలా సహకరించవర్లేదు అయినా ఏదో ఒకటి చేయాలా ఏదో ఒకటి చేయాలా ఎందుకనంటే ఎవరో కొంతమంది నిలబడితే బాగుంటుందిలే మరి నిలబడిన తర్వాత వారు నిలబడగలుగుతారా ఎక్కడైనా పోండి వాస్తవానికి అనేక పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా మనకు మార్చబడుతున్నా అప్పటికీ ఈ మీట్లో ఉన్న వారందరూ కూడా ప్రభు కొరకు ఏదో ఒక సందర్భంలో నిలబడాలని ఆశ కలిగి ఉన్నవారే అందుకొరకే ప్రభు నీతో చెబుతున్న మాట ఒకటే చూడండి ఆ మేఘం నీ పైన నిలబడి ఉన్నది ఆ ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు నేను నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచాను దాన్ని ఎవ్వడు వేయలేడు వెయ్య నేరడు అది వేయడానికి తరము కాదంతే నీ క్రియలను బట్టి నీ ప్రవర్తనను బట్టి నీ పరిశుద్ధతను బట్టి నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు నీవు దేవుని నువ్వు నువ్వు దేవుని స్థలంలో గడిపిన దాన్ని బట్టి గడుపుతున్న దాన్ని బట్టి నీవు నడుచుకుంటున్న పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు నడుచుకుంటున్న విధానం బట్టి నువ్వు తల దించుకొని నువ్వు దేవుని యొక్క సరిలో నమ్మకత్వం కలిగి నువ్వు సాగుతున్నావు చూడు దానిని బట్టి దేవుడు నీ ఎదురు తలుపు తీసి ఉంచాడు నువ్వు ఇంత కష్టమైన నష్టమైన బాధ అయిన కన్నీరైన వాక్యం విడిచిపెట్టకుండా దేవుని యొక్క చిత్తమని ఆ పరిస్థితిలో కూడా కుమిలి బాధపడి ఇబ్బంది పడి కరిగి కృంగిపోయి దేవుని అందు నిరీక్షణ ఉంచినావు చూడు అదిగో 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 అందును బట్టి దేవుడు నీ ఎదుట 
తలుపులు తీసి ఉంచాడు బ్రహదేకి మా లక్ష్యాల దూరా కలబా తలుపు తీశాడు దాన్ని ఎవడు వేయలేడు ఎవడు వేయలేడు ఆ ఒక వేల వేయుదామని ఆలోచన కలిగితే అవన్నీ ఇంకా ఆలోచన ఏముంది నీకు విరుద్ధంగా రూపించబడిన ఆయుధం వరదిలదంతే ప్లేస్ ద లాడ్ నీకు ఆలోచన ఏముంది ఆలోచన ఏముంటది దేవుడే నీ తలుపులు తెరిచాడు నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచాను అంటున్నాడు తీసి ఉంచాడు ఎస్ ఎంత ప్రశాంతమైన వ్యక్తి ఎవరికి ఎవరికి డోర్ తీసి పెడతారు ఎవరికి డోర్ తీసి పెడతారు ఎవరు ఇప్పుడు కనీసం మన తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు ఒక వేళ వెళ్ళాలనుకున్నా అన్నదమ్ముల దగ్గరకు అక్క చెల్లెలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని అనుకున్నా డోర్ తట్టి మన కమ్మీ అనాల్సి వస్తుంది కదా నేను రావాలా అనాల్సి వస్తుంది కదా మరి ఎవరు తలుపు తీసి పెడతారు లోకంలో ఎవరు తీసి పెడతారు అసలు ఎవరు తెరిచి వస్తారు చెప్పు మరి నీ దేవుడు లోకంలో ఎవ్వరు చేయలేని పని నా దేవుడు నీ కొరకు తలుపు తీసి ఉంచాడు అంటే నువ్వు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రైజ్ ద లాడ్ చూడండి ఆ ఈ లాకర్స్ ఓపెన్ చేస్తూ మనం కీ తెచ్చుకుంటాం ఎవరు కూడా తలుపులు తెరిచి పెడతారా డబ్బులు పెట్టిన వారు మరి దేవుడు ఆశీర్వాదం అయిపో ఒక తలుపులు తీసి ఉంచాడు ఆ ధననిధి యొక్క తలుపులు తీసి ఉంచాడు ఆ నీ పైన ఆశీర్వాదపు యొక్క వర్షమును కుమ్మరించబడుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ నేను చూస్తున్నాను ఫినాన్షియల్ గా దేవుడు నేను బ్లెస్ చేయబోతున్నాను దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ చాలా మంది పిల్లలు ఆ వాక్యం స్టార్ట్ కాగానే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏం చెప్తున్నాడు ఏమని వెళ్ళిపోతారు కానీ ప్రశస్తమైన వాగ్దానముతో కూడిన వాక్యములు అనేటివి అప్పుడే రావు కదా మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇవ్వాలి కదా చివరి వారు గోపిక కట్టుకుంటే కదా మనకు దేవుడు మాట్లాడేది ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో యా హలో యా థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ క్రియలు బాగున్నాయి చూడండి ఆ బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు ఉన్నారు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఉన్నారు ఆ బుద్ధి కలిగిన కన్యలు లో కన్యకులు లోపలికి వెళ్ళినారు వారి క్రియలు ఏంటంటే నూనె కాపాడుకుని ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మను వారు ఆనందించారు పరిశుద్ధాత్మను వారు ప్రార్థన చేశారు వారి పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నారు అందుకే వారికి తలుపు తీసబడి ఉన్న తీయబడి ఉంది మరి ఎవరు తీయబడలే సరి అయిన క్రియలు లేవు చూడు వాళ్ళు వచ్చి తలు తాడుతా ఉన్నారు అప్పుడు అన్నాడు మీరెవరో నాకు తెలియదు మీరెవరో నాకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు దేవుడు క్రియలు బాగలేని వాళ్ళకు సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా కొంతమంది వాడబడలేరు దేవుని పనులు సామర్థ్యము లేని నువ్వు దేవుని పనులు నిలబడుతున్నావు ఆరోగ్యం లేని నీవు దేవుని పనులు నిలబడుతున్నావు అందుకే వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తాడు జ్ఞానం లేని వారు నేను వాడుకుంటున్నా బలహీనలో నేను వాడుకుంటా అనారోగ్యస్తులుగా సమస్యలుగా ఈ రోజు ఈ రాత్రి ఎంతమంది అయితే వింటున్నారో మీరు అందరిలో ఎవరైనా అనారోగ్యస్తులు ఉన్నారా చాలా బలహీన అనుకుంటున్నావా బలహీన అనుకుంటున్నావా ఎస్ దేవుని నేర్పరచుకొని ఉన్నాడు అంతే ప్రైజ్లో నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచాడు అది ఎవ్వడు వేయలేడు ఇంకా ఇది దేవుడి నీతో మాట్లాడిన మాట మహోన్నతుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నా తండ్రి ఈ మాటలు విన్న ప్రతి బిడల జీవితంలో మీరు అద్భుతముగా మీరు దర్శిస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఇంకను ఒక అనాయింటింగ్ అనేది నాయన మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఒక అభిషేకం అనేది నాయన మీరు కృమరిస్తా ఉన్నారు ఆకాశము తెరవబడి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని నాయన మీరు ఆ వర్షము చేత తడుపుతా ఉన్నారు నాయన నీకు వందనాలు ఆ ఇంటిని తడుపుతా ఉన్నారు ఆ కుటుంబాలను మీరు తడుపుతా ఉన్నారు ప్రతి కట్లు బంధకాలు తెంచబడి ఉన్నాయి తలుపు నీ ఎదుట తెరిచి ఉన్నదన్నావు నీకు స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ జీజస్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు నిజమే నా కొరకు నాయన నీవు తలుపులు తీసి ఉంచినావు నాయన నా కొరకు నువ్వు తలుపు తీసి ఉంచినావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం తలుపు తీసినందుకు ఆయన నీకు వందనాలు నేను ఎలాంటి వాడు ఏ పాటి వాడనయ్యా నా కొరకు తలుపు తీసినావయ్యా నీకు వందనాలు రిహల్ది మోహరా దుకుల్ ది షడబా గొప్ప కార్యాలు చేయి బిడలకు ఆశీర్వాదపు జలులు ఆశీర్వాదపు వర్షము కృమరించినందుకు ఈ స్తోత్రం 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 నీ మాటలను బట్టి నీ వాగ్దలను బట్టి నీ అభిషేకమును బట్టి నీకు స్తోత్రం బంధకాలు ఊడగొట్టినందుకు ఈ స్తోత్రం దుస్తులు గాలి చదరగొట్టు పొట్టువలే నువ్వు చేసినందుకు ఈ స్తోత్రం 
విడుదలను ఇచ్చినందుక స్తోత్రం ఆరోగ్యం ఇచ్చినందుక స్తోత్రం వాగ్దానం సందేశం మాకు ఇచ్చినందుక స్తోత్రం ఒక ప్రాఫెటికల్ మెసేజ్ మాకు ఇచ్చినందుక స్తోత్రం ఒక అనాయింటెడ్ వర్డ్స్ మాకు ఇచ్చినందుక స్తోత్రం 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 బలముతో శక్తితో నింపినందుక నీకు స్తోత్రం నీ రాజ్యము మాటలతో కాదు శక్తితోనే అని నీ శక్తిని కృమరించినందుక నీకు స్తోత్రం 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 ఓ రాహల్ దేకి బాగా రాబా ఒక్కొక్కరిని దేవుడు ఎంత బలంగా దర్శించాడనంటే తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు బలమైన అభిషేకముతో దేవుడు తాకాడంతే ప్రభాని వాక్య రాహల్ దే బో రాహల్ దే షారా కడాబా స్తోత్రం 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 బాబాబాబాబాబాబా ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో ఉన్న ప్రతి బిడలను మీరు దర్శించినందుక స్తోత్రం 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 ఫైర్ అనాయింటింగ్ లాడ్ రీబా షారా కాబా కతులా రాబా షాదలరి కడాబా ఆల్్రెడీ వాక్యం ద్వారా అద్భుతాలు చేశావు వాక్యం ద్వారా స్వస్థతనిచ్చావు వాక్యం ద్వారా ఆశీర్వదించావు వాక్యం ద్వారా దీవించావు వాక్యం ద్వారా నువ్వు మహిం పొందుకున్నావు వాక్యం ద్వారా లేవనెత్తావు మాకు వాక్యం ద్వారా బలపరచావు నీ వాక్కును పంపి బాగు చేసావు నీకు వందనాలు స్తోత్రం 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 ఏం అడగాలి ప్రభ అడిగిన అన్ని అడగక ముందే అడగక ముందే ఇచ్చిన దేవుడు మాట్లాడిన దేవుడు నీకు స్తోత్రం 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 ఇంకా మేము స్థుతులు తప్ప మీ సన్నిధిలో ఏమి చేయగలం ప్రభ మా హృదయ అంతర్భాగం ఎరిగిన దేవుడు ఉదయమును పరిశీలించిన దేవుడు నీకు స్తోత్రం 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 థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఒక్కొక్క వ్యక్తిని దేవుని యొక్క సన్నిధి కమ్ముకున్నది ఓ రాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబాబా
మన తల్లి దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడు యొక్క కృప పరిశు ధాతు యొక్క నిర్మణ సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సకల పరిస్థితులకును సార్వత్రిక సంఘమునకును జీసస్ క్రైస్ట్ వర్షిప్ గ్రూప్ గూగుల్ మీట్ లో జాయిన్ అయిన ప్రతి బిడ్డకును నడిపిస్తున్న వారికి సదాకాలము తోడు నీడైనగాక ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రైజ్ ద లాడ్ వందనాలు